வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் டாக்டர் ஆன் கால் நிகழ்ச்சியில் தினம் ஒரு சிறப்பு மருத்துவர்கள் நம்ம கூட இருப்பாங்க ஆரோக்கியம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த உங்க கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கறக்காக அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம கூட ஸ்ரீவர்மா ஆயுர்வேதிக் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் ஜெயரூபா அவர்கள் வந்திருக்காங்க ஆரோக்கியம் குறித்து உங்களோட அத்தனை சந்தேகங்களுக்கும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு நேரலையில உங்களுக்கான சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் டாக்டர் வெரி குட் மார்னிங் வணக்கம் குட் மார்னிங் நம்ம நிகழ்ச்சியில பொதுவாக வந்து புதன்கிழமை ஆனால் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பல விதமான பிரச்சனைகளை பத்தி நீங்க வந்து ஒரு தீர்வு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஏற்பட்டாங்க <laughs> <laughs> ஒரு இனம் புரியாத வந்து ஒரு உடலில் ஒரு பயம் மனசில் ஒரு பயம் உண்டாகிறது ஸோ உடம்பு வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிறது ஸோ சில சமயங்கள் அது நார்மலாக அப்நார்மலாக ஹார்மோன்ஸ் பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கா அப்புறம் கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய கட்டிகள் அப்புறம் பல்கி யூட்ரஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கர்ப்பப்பை வீக்கமாக இருக்கிறது அதனோட பிரச்சனைகள் என்ன இருக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம் என்ன விதமான சிகிச்சைகள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி சொல்லப்போனால் நாற்பது வயதை தாண்டிய பெண்கள்னு சொல்ல முடியாது ஈவன் முப்பது வயதுலேயே பெண்கள் எல்லாருக்குமே வந்து மூட்டு வலி இடுப்பு வலி கழுத்து சம்பந்தமான வலி இந்த எலும்பு தேய்மானம் வந்து ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்குது அது கூட நார்மலாக எல்லா பெண்களுக்கும் இல்லை எல்லாருக்குமே ஏற்படக்கூடிய இந்த சர்க்கரை வியாதி பிபி அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு என்ன விதமான உணவு முறைகள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் என்ன விதமான அதாவது வாழ்வியல் முறைகளில் என்ன விதமான மாற்றங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் என்ன பண்ணலாம் ஸோ இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் முக்கியமாக வந்து அறுவை சிகிச்சை இல்லா தீர்வு அதாவது கர்ப்பப்பை கட்டிகளுக்கான அறுவை சிகிச்சை இல்லா தீர்வு கர்ப்பப்பை எடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கான ஒரு ஒரு விளக்கம் தான் ஒரு <laughs> 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 தொடர்ந்து ஒரு பத்து நாள் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நாள் தொடர்ந்து வந்து பீரியட்ஸ் ஆகிறது அதே மாதிரி கட்டி கட்டியாக போகிறது உடம்பு வந்து வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது டயர்ட் ஆகிறது ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகிறது நிறைய வந்து வேர்த்து கொட்டுறது முக்கியமாக வந்து அவங்களுக்கு முன்னை விட அதிகமான அளவு வேர்த்து கொட்டுறது படப்படப்பு ஸோ இது எல்லாமே வந்து மெனோபாஸ் காலகட்டத்தில் உண்டாகக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன விதமான சிகிச்சை பண்ணலாம் என்ன விதமான உணவு முறை மாற்றங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் தெரிஞ்சு ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் மேடம் என் ஓகே சக்தி யாருக்காக மாட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன வயது ஆகுமா உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ப்ளீடிங் ஆகிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஓகே ஸோ இந்த வெள்ளப்படுறது வந்து உங்களுக்கு எல்லா நாளும் இருக்கா இல்லை பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி இல்லை பீரியட்ஸ் வந்து எல்லா நாளுமே இருக்கு அதில் வந்து ஸ்மெல் ஏதாவது வருது இல்லை ஏதாவது கலர் சேஞ்சஸ் அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்லைங்க மேடம் அது நூல் மாதிரி வரும் ம் ஓகேம்மா ஸோ உடம்பு ரொம்ப ஹீட்டார மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு ஆமாம் மேடம் ரொம்ப உடம்பு அழிச்சிச்சு அதெல்லாம் ஓகே ஸோ இந்த வெள்ளை படும் பொழுது யூரின் போடுறதுக்கு எரிச்சல் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குங்களா ஓகேம்மா ஸோ இது வரைக்கும் டெஸ்ட் ஏதாவது பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா ஏதாவது அந்த வெள்ளை போடுறது அந்த டெஸ்ட் பண்றது ஓகே இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்களா உங்களுக்கு ஆ எதுவும் சொல்லுங்க மேடம் நார்மலா இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஏனா இன்னும் குழந்தைங்க இருக்காமா உங்களுக்கு இல்லங்க மேடம் 
ஓகே ஸோ அதனால் வந்து பெருசாக ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது அது கூட வந்து இந்த பீரியட்ஸ் வந்த பிறகு திருப்பியும் வந்து ஏதாவது வெயிட் தூக்கினா அந்த மாதிரி வந்து பீரியட்ஸ் ஆகிறது வந்து உங்களுடைய கர்ப்பப்பை வந்து ரொம்ப பலகீனமாக இருக்குது அது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எண்டோமெட்ரியும் கொஞ்சம் பலகீனமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வந்து நீங்கள் வெள்ளப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நிறைய சோப் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க முதல் விஷயம் ஸோ நீங்கள் அங்கே வாஷ் பண்ணுறதுக்கு வந்து திருஃபலா சூர்ணம் வாங்கிக்கோங்க அந்த திருஃபலா சூர்ணத்தை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது கூட வந்து உடம்பு வந்து கொஞ்சம் கூலாக வச்சுக்கிறதுக்காக வந்து வாரம் ஒரு முறை கொஞ்சம் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அது கூட வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஸ்ரீ லீகோ கேப்சூல்ஸ்ங்கிற கேப்சூல்ஸ் கிடைக்கும் அது வந்து கொஞ்சம் வெள்ளப்படுறத கம்மி பண்ணும் அது கூட வந்து உடம்பு வெயிட்டும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓரளவு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த வெள்ளப்படுறதும் கம்மியாகிடும் நிறைய தண்ணி குடிக்கணுமா ஸோ தண்ணி குடிக்கிறது அதே மாதிரி சத்தான ஆகாரங்கள் சாப்பிட்றது அதாவது வந்து உளுந்து எள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறது ஸோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து பலமாகும் பட் முடிஞ்சதுன்னா ஒரு தடவை நேராக வந்து பாருங்கள் உங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இல்லை வேறு ஏதாவது நம்ம பண்ணணுமா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது வேறு ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணணுமான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு சொல்லலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் ஸ்ரீ லியூகா கேப்சூல்ஸும் அது கூட வந்து உடம்பு கூலாக வச்சுக்கிறதுக்கான எண்ணெய் குளியலும் ஸோ சாப்பாட்டில் காரம் புளி உப்பு அதிகமாக சேர்க்காமல் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஓகே வெள்ளைப்படுதலுக்கு என்ன மாதிரியான உணவுகள் எடுக்கணும் எதையெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படின்ற விளக்கம் டாக்டர் உங்களுக்காக கொடுத்துருந்தாங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் இணைப்புல தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லலாம் வணக்கம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் என்ன வயதாதுமா உங்களுக்கு சரிங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் குட் மார்னிங் தீபா சொல்லுங்க வயசு <laughs> கொஞ்சம் <laughs> சொல்லல இல்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வந்து அந்த இடத்துல சர்ஜரி பண்ணி உங்களுக்கு ஹெர்னியா அந்த மாதிரி ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் சோ மெயின் விஷயம் முதல் விஷயம் உங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும் கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்தது அப்படினா வந்து நிறைய தண்ணி குடிங்க நாச்சத்துள்ள காய்கறிகள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் அஷ்யகல்ப சூர்ணங்கிற ஒரு சூர்ணம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த சூர்ணம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை டம்ளர் வெந்நீர் எடுத்துட்டிங்கனாலே வந்து உங்களோட கான்ஸ்டிபேஷன் நார்மல் ஆகிடும் ஸோ ஏன்னா கான்ஸ்டிபேஷன் தான் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு முதல் காரணம் உடம்புல வலி உண்டாகிறதா இருக்கட்டும் நிறைய ஹார்மோன் சம்மந்தமான பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் அதுக்கு வந்து இந்த மலச்சிக்கல் தான் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸோ மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க அதை தாண்டி உங்களுக்கு அந்த வலி வந்து இடுப்புலேருந்து யூரின் போகிற இடம் வரைக்கும் பரவுது அப்படின்னா ஒரு தடவை ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு கிட்னியில் ஏதாவது கல் இருக்குது அப்படின்னா அதற்கான சிகிச்சை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓரளவு நார்மல் ஆகிடும் ஸோ அதற்கும் நம்ம மருத்துவமனையில் ரீநோன் சிரப் அண்ட் ரீநோன் கேப்சூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரச்சனை சரியாகிடும் பட் உங்களால் வந்து இங்க कांटेक्ट பண்ண முடியலனா ஹாஸ்பிடலுக்கு कांटेक्ट பண்ணுங்க உங்களோட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு தடவை வாட்ஸ்அப் பண்ணீங்கனா சோ நம்ம டாக்டர்ஸே உங்களுக்கு திருப்பி கூப்பிடுவாங்க சோ இல்ல நீங்க நேரா வந்து பார்க்கறோம்னா கோடம்பாக்கத்துல வந்து எல்லா நாளும் நான் இருப்பேன் சோ வெள்ளி கிழமைகள்ல வந்து நான் அம்பத்தூர்லயே இருப்பேன் சோ அதனால நீங்க வந்து நேரா வந்தும் பார்க்கலாம் உங்க ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வாட்ஸ்அப்பும் பண்ணலாம் ஓகே மலச்சிக்கல் இருக்கா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கட்டிகள் இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற விளக்கம் உங்களுக்காக டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து கால் பண்ணியிருக்கீங்க புவனேஸ்வரி மேடம் தஞ்சாவூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே புவனேஸ்வரி யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் என்ன வயதாதுமா உங்களுக்கு எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இருக்காங்க வணக்கம் புவனேஸ்வரி சொல்லுங்கம்மா உங்களோட கேள்வி என்ன பண்ணலாம் முதல் விஷயம் நீங்க சொந்தத்துல ஏதாவது மேரேஜ் பண்ணிருந்தீங்களா 
ஆமா மேம் அப்பாவோட பெரியமா பையன் தான் இருக்கும்ங்க இருக்கும் <laughs> <laughs> அது பண்ணிட்டு அது கூட ஓம்கார பிராணாயாமும் கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இது வந்து நார்மலாகவே உங்களோட தைராய்டை வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இல்லாமல் அதாவது நீங்கள் முன்னாடி வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்புறம் அதிகமாக இருக்குது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இல்லாமல் கொஞ்சம் பார்த்துக்கும் அது கூட வந்து தைரக்ஸ் பில்ஸ் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் கிடைக்குது ஸோ அதுவும் நீங்கள் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை எடுத்துக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த தைராய்டில் வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து தொ அதாவது செவன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகாமல் வந்து அதை வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் பட் அது கூட முக்கியமான விஷயம் வந்து நீங்கள் இந்த யோக பயிற்சிகளும் கொஞ்சம் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த தைராய்டை வந்து நீங்கள் தைராய்டு மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்காமலே ஓரளவு நார்மல் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து ப்ரெக்னன்சி ஆகிடுச்சுன்னா அப்போவே நீங்கள் ஒரு தடவை வந்து தைராய்டு செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸில் வந்து தைராய்டோட நீர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அந்த டோஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கஞ்சி வாரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு தடவை வயிறு க்ளீன் பண்ணக்கூடிய டீடாக்ஸிஃபிகேஷன் மெத்தட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த பீரியட்ஸ் அப்போ முதல் மூணு நாள் நம்ம கொஞ்சம் ஒரு மருந்து கொடுப்போம் ஸோ அந்த மருந்தும் நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா கஞ்சி வாரதுக்கான இது பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கருமூட்டையும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உங்களுடைய ஹார்மோன்ஸும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஸோ அது கூட நான் சொன்னேன் அந்த யோகா பயிற்சிகளும் சேர்ந்து பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் அது கூட வந்து உங்களுக்கு அந்த அபார்ஷன் அந்த க்ரோத் ரெட்ராடேஷன்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் மா இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பேர் சொல்லலாம் வணக்கம் மா இணைப்பில் இருக்கீங்களா ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஆயுர்வேதம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா ஜோதிங்க ஜோதி எங்கேருந்து கால் பண்ணியிருக்கீங்க நாங்கள் சோகமலங்க கரூர் மாவட்டம் சரிங்க ஜோதி இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தாங்க மேம் என்ன வயது அதுமா உங்களுக்கு ஓகேம்மா தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இருக்காங்க ஆ ஓகே வணக்கம் ஜோதி உங்களோட கேள்வி என்ன சொல்லுங்க இல்லங்க கல்யாணம் ஆகி பத்து மாசம் தான் ஆகுது பத்து மாசத்துலயே ஒரு மாசம் நின்று நின்று போகுது எனக்கு அதே நாங்க போய் டெஸ்ட் பண்ணோம் டெஸ்ட் பண்ணும் போது தைராய்டு பார்த்தா தைராய்டு பிரச்சனை இல்ல நீர் கட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்ல நீர் கட்டி இருக்கும் போது இது குழந்தை உண்டாகுதுங்களா இல்ல நீர் கட்டி போயிட்டா இப்போ நீர்கட்டிகள் இருக்கும்போது வந்து குழந்தை உண்டாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் வந்து உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பத்து மாதமாக உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸும் வந்து தள்ளி போகுது அது கூட வந்து இப்போ குழந்தையும் உண்டாகலை அப்படின்னா நீர்கட்டியை சரி பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்து வந்து குழந்தை உண்டாகும் உடம்பு வெயிட்டும் கூடிக்கிட்டே போதா ஆமாங்க வெயிட் அதிகம் தாங்க ஓகே ஓகே தலைமுடி கொட்டுறது கழுத்தை சுற்றி கருப்பாகிறது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கா ஓகேம்மா ஸோ இந்த நீர்கட்டிகளுக்கான சிகிச்சை முறைகள் நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த நீர்கட்டிகள் முக்கியமாக ஹார்மோன் சம்மந்தமான ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் சாப்பாட்டில் வந்து சக்கரை வந்து வெள்ளை சக்கரை சேர்த்துக்காதீங்க நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க மைதா சம்மந்தமான பொருட்கள் வேண்டாம் பிளாஸ்டிக்கில் வந்து சூடான பொருட்கள் வச்சு சாப்பிடாதீங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பாட்டில் வந்து கடைபிடிக்க வேண்டியது அதே மாதிரி கால சாப்பாடை தவிர்க்காதீங்க நிறைய சமயங்களில் உடம்பு வெயிட் போடுதுன்னு வந்து கால சாப்பாடை வந்து தவிர்ப்பாங்க ஸோ அந்த விஷயம் பண்ணாதீங்க ஒரு நாளைக்கு மூணு வேலைங்கிற சாப்பாடை ஆறு வேலையாக கொஞ்சம் பிரித்து எடுத்துக்கோங்க இது கூட இதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் நான் சொல்லியிருக்கேன் அஞ்சு விதமான சிகிச்சை முறைகள் கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த கருமுட்டை கரெக்டான சமயத்தில் உண்டாகி அது அபோஷன் ஆகாமல் உங்களுக்கு வந்து குழந்தையாக வந்து தொடர்ந்து வளரும் ஸோ இடுப்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வாதத்தை சரி பண்ணக்கூடிய கழிச்சல் மருந்து முதல்ல கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய கல்லீரலோட செயல்திறனை அதிகப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் உடம்புல இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை தூண்டக்கூடிய மருந்துகள் அப்புறம் வந்து கருமுட்டை கரெக்டான சமயத்தில் வெளியாகக்கூடிய மருந்துகளும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கரு வெளியானதை வந்து கர்ப்பப்பை வந்து தாங்கிக்கக்கூடிய அளவு கர்ப்பப்பையை வந்து பலப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் ஸோ இந்த அஞ்சு விதமான சிகிச்சை முறைகள் கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இயற்கையான முறையிலே வந்து கருத்தரிக்க முடியும் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இந்த உணவு முறை பழக்க வழக்கத்துலேயும் கொஞ்சம் மாற்றம் கொண்டு வரணும் டெய்லி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வாக்கிங்கும் போங்க ஸோ இதற்கான வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டயட்டை நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கால் பண்ணிங்கன்னா அ
நீர்க்கட்டிகளுக்கு ஐந்து முறையான சிகிச்சை இருக்கு அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்திருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம மைதா சர்க்கரை இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்ற விளக்கமும் உங்களுக்காக டாக்டர் கொடுத்திருந்தாங்க தொடர்ந்து அடுத்த கொள்ளர் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் அதிகமா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 என்ன பிரச்சனை இருக்கு அடிக்கடி இருக்கும் ஸோ அந்த நீர்க்கட்டிகளை கொஞ்சம் சரி பண்ணிட்டோனாலே அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ளீடிங்கோட பிரச்சனை எல்லாம் நார்மல் ஆகிடும் பட் நான் நீர்க்கட்டிகளுக்கான சிகிச்சை முறைகள் இப்போ தான் நான் சொன்னேன் ஸோ அந்த சிகிச்சை முறைகள் வந்து ஒரு முழுமையான சிகிச்சையாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நமக்கு திருப்பி வராமல் இருக்கும் பட் அது கூட உடற்பயிற்சியும் உணவு கட்டுப்பாடும் கண்டிப்பாக அவசியம் உங்களுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு தடவை நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் இல்லை கொரியர் அனுப்புங்க ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு பேசுகிறேன் ஓகே டாக்டர் சார் நான் விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்தீங்க குறிப்பா வந்து மெனோபா ஸ்டேஜ்ல இந்த ஹார்மோனல் இம்பாலன்ஸ்னால ஏற்படக்கூடிய நிறைய பிரச்சனைகள் பத்தி சொன்னீங்க ஸோ அதை பத்தி தொடர்ந்து பேசலாம் ஓகே சார் அந்த ஹார்மோனல் இம்பாலன்ஸ்னால முக்கியமா வந்து அந்த கர்ப்பப்பையில கட்டிகள் உண்டாறது கர்ப்பப்பை வீக்கமாறுது இது எல்லாமே ரொம்ப காமனா இருக்கும் அதுல நிறைய பெண்கள் வந்து ஒரு குழப்பமான ஒரு மனநிலைமையில இருப்பாங்க ஸோ இது நார்மலா இல்ல அப்நார்மலா நிறைய பேர் சொல்றாங்க இது வந்து இந்த மெனோபாஸ் டைம்ல எனக்கு இப்படிதான் பிளீடிங் இருக்கும் மருந்து <laughs> முதல் விஷயம் வந்து நீங்க பண்ண வேண்டியது உங்களுக்கு வந்து பீரியட்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா ஸ்கேன் பண்ணணும் ஸோ நீங்க வந்து வீட்லயே வந்து அதாவது வாழை பூ சாறு வந்து கொஞ்சம் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அந்த பீரியட்ஸ் ஆக முதல் மூணு நாட்கள் அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் நிக்கல எனக்கு பீரியட் தொடர்ந்து மூணு மாசமா வரல அப்படின்னா வந்து ஒரு தடவை ஸ்கேன் பண்ணிட்டு நீங்க பக்கத்துல இருக்க டாக்டரை மீட் பண்றது ரொம்ப அவசியம் ஓகே மூணு மாதத்துக்கு மேலே வந்து தொடர்ந்து பீரியட்ஸ் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்ற விளக்கம் டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சொல்லுங்கமா எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க நான் வந்து மயிலாடுதுறையில இருந்து பேசுறேன் மேடம் உங்க பேர் சொல்லுங்கமா இல்ல எனக்கு 44 வயசு ஆகுது மேடம் ஓகே உங்க பேர் என்னமா சொன்னீங்க அகிலா அகிலா ஓகேமா டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் அகிலா அகிலாமா வணக்கம் வணக்கம் அகிலாமா உங்களுடைய கேள்வி சொல்லுங்க நான் வந்து எனக்கு வந்து 44 வயசு ஆகுது மேடம் சரிங்க ஓவரா இருக்கு கட்டி கட்டியா இருக்கு மேடம் சரிங்கமா ஒண்ணா நான் வந்து டிஎன்சி ம் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ம் அது ஒண்ணும் அதுக்கு அப்புறம் நிக்கும்னாங்க ஆனா நிக்கல சரிங்க வெயிட் குறஞ்சிட்டே இருக்கு மேடம் ஓகேமா வந்து ஸ்கேன் பண்ணிருக்கீங்களா நான் பார்த்தேன் இப்ப மே மாசம் பார்த்ததுல பயாப்சி கூட பார்த்தா ஒண்ணும் இல்லன்னு ரிசல்ட் வந்தது கர்ப்பப்பை ஏதாவது வீக்கமா இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்களா பல்கி யூட்ரஸ்ங்கற மாதிரி கண்டிஷன் சொல்லிருக்காங்க அப்படினு சொன்னாங்க ஆனா கட்டி கட்டியா வருது மேடம் ஓகேமா கட்டி கட்டியா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா ஹார்மோன் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கும் முதல் விஷயம் வந்து உங்களுக்கு நீங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறதுனால நீங்க ரத்த சோகை ஆயிருப்பீங்க ஸோ அதனால வந்து நீங்க முருங்கை கீரை வந்து சூப் மாதிரி வச்சு குடிங்க அதே மாதிரி வந்து ஆட்டு ஈரல் மாதுளம்பழம் பேரிச்சம்பழம் இதெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க 
ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது பட் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ப்ளீடிங் வருது அப்படின்னா வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் அற்புத கஷாய சூர்ணம்ங்கிற ஒரு கஷாய சூர்ணம் இருக்குது ஸோ இந்த கஷாயம் வந்து ஒரு பத்து கிராம் எடுத்துகிட்டு ஒரு டம்ளர் பால் சேர்த்து ரெண்டு டம்ளர் வந்து தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு டம்ளராக காய்ச்சி வடிகட்டி அதில் ஒரு நாலஞ்சு காஞ்ச திராட்சை சேர்த்து எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த கஷாயம் தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாதம் எடுத்துக்கிட்டாலே உங்களுக்கு வந்து அதிகமான அளவு ப்ளீடிங் ஆகிறதும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது கட்டிகள் இருந்தாலும் சரி அதுவும் வந்து நார்மலுக்கு வரும் ஸோ இந்த கஷாயம் எடுத்துக்கோங்க மாமா ஏன்னா வந்து தொடர்ந்து இருக்குது நாற்பத்தி நாலு வயசு அப்படின்னா இது வந்து ஹார்மோன் சம்மந்தமான பிரச்சனை ஓகேவா மெனோபாஸ் காலக்கட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து நான் பாண்டிச்சேரிக்கும் வருவேன் நீங்கள் பாண்டிச்சேரி கூட நேராக வந்து பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கோடம்பாக்கத்துக்கே வந்து ஒரு தடவை நேராக பார்த்துட்டு இல்லை உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸை ஒரு தடவை வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிட்டு நான் சொன்னேன் இந்த கஷாயம் எடுத்துக்கோங்க அது கூட சில உணவு கட்டுப்பாடும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த டயட் சாட்டும் உங்களுக்கு நேரடியாக அனுப்பிச்சு கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கர்ப்பப்பை எடுக்காமல் நீங்கள் தவிர்த்துக்கலாமா ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த கஷாயம் எடுத்துக்கோங்க அற்புத கஷாய சொன்னோம் ஓகே கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அதிகப்படியான பீரியட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து இயற்கை முறை மருந்துகள் மூலயமாவே வந்து குணப்படுத்தலாம் அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கொலர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க சித்ரா எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்கம்மா சித்ரா இணைப்புல இருக்கீங்களா ஓகேம்மா தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இருக்காங்க அம்மா உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க சித்ரா அப்பதான் டாக்டர் சொல்ற விளக்கம் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேம்மா அந்த இடுப்புல இருந்து அந்த வலி காலுக்கு பரவுறதா ஓகேம்மா எவ்வளவு நாளா இருக்கு இந்த வலி ரெண்டு வருஷமா இருக்கு என்ன வயசாகுது உங்களுக்கு ஓகே கீழே ஏதாவது விழுந்தீங்களா இல்ல மேம் ஓகே மேம் சோ இடுப்புக்கு ஏதாவது எக்ஸ்ரே நீங்க எடுத்தீங்களா பாத்து கல்ல அடிச்சிருக்காங்க என்னமா ஓகே சோ உங்களுக்கு வந்து இடுப்புல இருந்து வலி காலுக்கு பரவுது அதாவது முதுகு தண்டுவடத்துல இருக்கக்கூடிய தசைகள் கொஞ்சம் பலகீனமா இருக்கும் அவங்களுக்கு சோ அத தாண்டி வந்து அவங்களுக்கு இடுப்புல இருந்து வலி வரதுக்கான காரணம் வந்து ஏதாவது யூரின் வந்து அவங்களுக்கு சரியா போகலனா கல் அதாவது அடைப்பு ஏதாவது இருந்ததுனா அந்த மாதிரி இருக்கும் சோ மெயின் அவங்க சொல்ற சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த தசைகள் வீக்கமா இருக்கு எலும்புகளும் கொஞ்சம் பலகீனமா இருக்கு சோ இதுக்கு வந்து நீங்க மகாராஜ கேப்சூல்ஸ் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கேப்சூல்ஸ் வந்து சாப்பாட்டுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் மகாராஜ தைலம் சோ இந்த மகாராஜ தைலம் வந்து காலையில குளிக்க போறது முன்னாடி சோ அதனால வந்து அதுக்கு வந்து உங்களோட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸோ இல்ல எம்ஆர்ஐ ரிப்போர்ட்ஸோ வந்து தேவைப்படும் அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அதற்கான உடற்பயிற்சியும் நீங்க கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சோ அந்த உடற்பயிற்சியும் சேர்ந்து பண்ணீங்கன்னாதான் அந்த வலியோட அளவு நார்மல் ஆகும் சோ நார்மலா இருக்கு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கால் மறத்து போகல அப்படின்னா வந்து மகாராஜ கேப்சூல் சன் தைலம் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா முடிஞ்சா ஒரு தடவை நேர கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்துக்கோங்க ஓகே தசைகள் மட்டும் எலும்பு சார்ந்த பிரச்சனையா இருந்தா அதுக்கு என்ன மாதிரியான மருத்துவ முறைகள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற விளக்கம் உங்களுக்காக டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் மா உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு உங்க பேர் சொல்லுங்கமா மேடம் இந்த சித்ரா சித்ரா எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க கோயிலத்துல இருந்து பேசுறேன் ஓகே சித்ரா யாருக்கு ஆகே தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் மேடம் என்ன வயது ஆதமா உங்களுக்கு வயது 36 ஆகுது சரிங்க டாக்டர் இருக்காங்க தொடர்ந்து உங்க சந்தேகங்களை கேட்கலாம் வணக்கம் சித்ரா ஆ மேடம் எனக்கு பல்கி யூட்ரஸ் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம் சரிங்க எனக்கு <laughs> 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 ஓகேமா சோ இது இல்லாம வெள்ளப்படுறது அந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏதாவது இருக்கா ஆமா மேடம் வெள்ளப்படுறது எப்பொழுதுமே இருக்கு ஓ கர்ப்பவாயில ஏதாவது புண் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்களா ஆமா புண் இருக்குன்னு சொல்றாங்க 
ஏன்னா வந்து நீங்கள் சொன்ன கண்டிஷன் வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்கி யூட்ரஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ப்ளீடிங் அதிகமாக எதுவும் போகாமல் வந்து கர்ப்பப்பை எடுக்க சொல்ல மாட்டாங்க கர்ப்பவாயில் ஏதாவது உங்களுக்கு புண்ணு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால தான் வெள்ளப்படுதலும் இருக்குது பட் இந்த கர்ப்பவாயில் புண்ணு இருக்கிறதையும் வந்து நம்ம மருந்துகள் மூலமாக சரி பண்ண முடியும் பட் அதுக்கு வந்து உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தக்கூடிய மருந்துகள் அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு அந்த கர்ப்பவாயில் இருக்கக்கூடிய புண்ணு வந்து கொஞ்சம் நார்மல் ஆகக்கூடிய மருந்துகள் நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அது கூட வந்து நீங்கள் நிறைய தண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஒரு மூணு லிட்டராவது நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த வெள்ளப்படுத்தும் சரி அந்த புண்ணும் வந்து ஆறும் பட் இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் கொஞ்சம் உங்களை வந்து ஒரு தடவை நேர பரிசோதனை பண்ணிட்டு உங்களோட புண்ணு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை பரிசோதனை பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கான சிகிச்சை முறைகளை வந்து கொடுக்க முடியும் பட் இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் கண்டிப்பாக இருக்கு நீங்க ஒரு முறை நேரம் வந்து பாருங்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க மோகன பிரியா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்கம்மா எனக்குமா <laughs> 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 பெரிய <laughs> 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 இடுப்பு வலி அதிகமா இருக்கு சரிங்கம்மா ஏன்னா இது வந்து எல்லாமே வந்து அந்த நீர்கட்டியோட பிரச்சனையில தான் நீங்க சொல்றது எல்லாமே வந்து உடம்பு வந்து டயர்டா இருக்கிறது ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகுறது நிறைய கோபப்படுறது ஸோ மன அழுத்தம் நிறைய உண்டாறது இதெல்லாம் இருக்கும் முதல் விஷயம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அந்த கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய கல்லை வந்து நம்ம வந்து மருந்துகளாலே சரி பண்ணிக்க முடியும் நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் மூணு லிட்டர் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி குடிக்கணுமா அது கூட வந்து வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வந்து நீங்கள் வாழைத்தண்டு வெள்ளை பூசணி இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கணும் முள்ளங்கி இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபோர் எம்எம் அப்படிங்கிறது வந்து அப் டு வந்து சிக்ஸ் எம்எம் வரைக்குமே லேடிஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக வந்து எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ அது கூட வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ரீனோன் சிரப்புங்கிற ஒரு சிரப் கிடைக்கும் ஸோ அந்த சிரப் வந்து பதினஞ்சு எம்எல் வந்து காலையில் மத்தியானம் நைட்டு மூணு வேலையும் ஒரு முப்பது எம்எல் தண்ணியோடு எடுத்துக்கணும் அது கூட ரீனோன் கேப்சூல்ங்கிற கேப்சூல்ஸ் வந்து காலையில் மத்தியானம் நைட்டு மூணு வேலையும் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு மெடிசனும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே ஓரளவு அவங்களோட கல் வந்து அடுத்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்லேயே நார்மலாக வெளியாயிடும் பட் கல் இறங்கும் போது கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்களில் இந்த ரீனோன் கேப்சூலை வந்து ஒரு மூணு கேப்சூல் வந்து நீங்கள் வந்து இளநீர் கூடையோ இல்லை பார்லி வாட்டர் கூடையோ இல்லை நீங்கள் முள்ளங்கி சாறு கூடையோ எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் வழி இல்லாமல் அது வந்து எலிமினேட் ஆகிடும் இது வந்து முதல்ல அவங்களுடைய கல்லை வந்து நீங்கள் சரி பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த நீர்கட்டிகளுக்கான சிகிச்சை முறைகள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அதற்கான சிகிச்சை முறைகள் கொஞ்சம் தனியாக இருக்குது பட் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சிஸ்ட்டு பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் ஒரு தடவை அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை அனுப்புங்க ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த மன அழுத்தம் இது எல்லாமே நிறைய இருக்குது அது கொஞ்சம் சரி பண்ணாலே உங்களுக்கு அடுத்து கன்சீவ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதற்கான சிகிச்சை முறைகளும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது ஸ்ட்ரீ கேர் என்பி பில்ஸ்ங்கிற அந்த பில்ஸ் வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன் காலையில் ஒன்று நைட்டு ஒன்று எடுத்துக்கிட்டாங்கனாலே அது உங்களுக்கு அந்த கட்டியும் வந்து சரியாகிடும் முடிஞ்சதுன்னா உங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு தடவை நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி கட்டிகளுக்கு என்ன மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற விளக்கம் உங்களுக்காக டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா சரண்யா எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க கல்பனாங்க என்னமா கல்பனா கல்பனா ஓகே கல்பனா யாருக்காக கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தாங்க என்ன வயது ஆதுமா உங்களுக்கு 26 இயர்ஸ் சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இருக்காங்க மேரேஜ் ஆயி 7 मंथ ஆச்சுங்க சரிங்க பீரியட் தள்ளி போகுதுங்க ம் انا வெள்ளப்படுதுங்க ஓகே அம்மா இனிப்புல இருக்கீங்களா என்னங்க 
தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இருக்காங்க எத்தனை நாளைக்கு நீங்க தள்ளி போகுது நாற்பது நாளுக்கு அப்புறம் போகுதுங்களா இல்ல வந்து எத்தனை நாள் ஆகுதுங்க நாற்பது நாள் ஆயிடுதா உடம்பு வெயிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போதாமா நாற்பது கிலோல இருந்து குறைஞ்சிருக்கீங்களா ஓகேம்மா நீங்க ரொம்ப உடம்பு வெயிட்டும் கம்மியா தான் இருக்கீங்க ஸ்கேன் ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா முதல் விஷயம் நீங்க நல்லா சாப்பிடுவீங்களாமா சத்தான ஆகாரங்கள் சாப்பிடுவீங்களா முதல் விஷயம் உங்களோட ஹீமோகுளோபினோட லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்கம்மா ஏன்னா நீங்க உடம்பு வெயிட்டும் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிறதுனால ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருந்தால் கூட வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் வந்து சரியான டைம்ல வராது பட் இயல்பாவே வந்து சொல்லுங்கம்மா ஓகே ஸோ மேரேஜ் ஆனது அப்படின்னா வந்து ஒரு மூணு மாதம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அது ஒரு பெரிய தப்பான விஷயம் கிடையாது பட் தொடர்ந்து வந்து ஒரு பத்து மாதமாக அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய ரத்தத்தில் ஹீமோக்ளோபின் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ அது கம்மியாக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அதை நீங்கள் கொஞ்சம் சரி பண்ணிங்கனால தான் அடுத்து உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலராக ஆகிறதுக்கும் கன்சீவ் ஆகிறதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சாப்பாட்டில் வந்து புளியோட அளவு கம்மி பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி தேனில் ஊற வச்ச நெல்லிக்காய் டெய்லி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அத்திப்பழம் பேரிச்சம்பழம் மாதுளம்பழம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தொடர்ந்து எடுத்துக்கோங்க முருங்கு கீரை எடுத்துக்கோங்க எல்லா விதமான கீரைகளுமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீமோக்ளோபினோட அளவு வந்து கொஞ்சம் நார்மலுக்கு வரும் அது கூட வந்து நீங்கள் ஸ்கேனும் ஒரு தடவை பண்ணி பாருங்கள் வேறு ஏதாவது நீர்க்கட்டிகள் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் இருக்கான்னு ஒரு தடவை பாருங்கள் ஏன்னா நீர்க்கட்டிகள் வந்து உடம்பு வெயிட்டாக இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை வந்து உடம்பு தின்னாக இருக்கவங்களுக்கு கூட வரும் அதனால் இந்த ரெண்டு பரிசோதனையும் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுன்னா ஒரு தடவை எனக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே நீர்க்கட்டிகள் சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கோலர் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க ஓகே எங்க இருந்து மா கால் பண்ணிருக்கீங்க யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன வயதாதுமா உங்களுக்கு முப்பத்தி நாலு வயசு சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இருக்காங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க இருக்கும் <laughs> 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 நீராகாரத்துல சேர்த்து அரைச்சிட்டு ஒரு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்சிட்டு அது வந்து நீங்க ஒரு ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க இப்போதைக்கு பிளீடிங் அரெஸ்ட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பட் வந்து கர்ப்பவாயில புண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு அப்படின்னா அதற்கான சிகிச்சையும் நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனா தான் உங்களுக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி வராமல் இருக்கும் முடிஞ்சதுன்னா உங்களோட எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா நீங்கள் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரமா ஸோ முடிஞ்சதுன்னா ஒரு தடவை சென்னை முன்னாள் போய் செக் பண்ண மாதிரி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்குமா அதனால் இந்த டேப்லெட்லாம் சாப்பிடுங்க சொல்லி எழுதிக்கிட்டாங்க அது சாப்பிட்ட பிறகு அதிகமாக ஆகுது மேடம் அதிகமாகுதா முடிஞ்சதுன்னா ஒரு தடவை நேரம் வந்து பாருங்கம்மா ஏன்னா இந்த கர்ப்பவாய் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம நேரடியாக ஒரு தடவை பரிசோதனை பண்ணும்போது தான் நமக்கு தெளிவான ஒரு இது இருக்கும் எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை முடிஞ்சதுன்னா நேரம் வந்து பாருங்கள் அதற்கான வந்து திருப்பி திருப்பி வராமல் இருக்கக்கூடிய மருந்துகள் நம்ம கொடுக்கலாம் ஓகேம்மா கால் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே நன்றி டாக்டர் சொன்ன விளக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறோம் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் வார வாரம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் கேம்ப் பற்றின விளக்கம் கொடுப்பீங்க இந்த வாரம் எங்கெல்லாம் கேம்ப்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த வாரம் வந்து டாக்டர் கௌதமன் அவர்கள் வந்து கோயம்புத்தூர் வராங்க இந்த வாரம் சாட்டர்டே சண்டே ரெண்டு நாளும் வந்து கோயம்புத்தூர் வராங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து சென்னைக்கு வர முடியல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு வருத்தம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கோயம்புத்தூர் இல்லை அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் இந்த வாரம் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் டாக்டர் கௌதமனை வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போவே கால் பண்ணி உங்களோட நம்பரை பதிவு பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ டாக்டர் எப்போ வராங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் எந்த இடத்துக்கு வராங்க என்ன டைமிங்ஸில் போய் நீங்கள் டாக்டரை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் டாக்டரை பார்க்குறதுக்கான கன்சல்டேஷன் ஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் வந்து நானும் வந்து வெள்ளிக்கிழமைகளில்
மாதம் ஒரு முறை வந்து பாண்டிச்சேரிக்கும் மாதம் ஒரு மாதம் ஒரு வாரம் வந்து பெங்களூருக்கும் நான் வருவேன் ஸோ அந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்களும் நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வாரம் வந்து நம்மளோட கேம்ப்ஸ் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்குது ஸோ அது இல்லாமல் வெள்ளிக்கிழமைகளில் ஐம்பத்தூரான் திருவள்ளூர்லையும் வந்து என்னை நீங்கள் மீட் பண்ணலாம் ஓகே கேம்ப் பற்றின விளக்கம் கொடுத்தீங்க தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் வந்து நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஹார்மோன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் சொன்னாங்க இது இது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வந்து பெண்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சனை வந்து இடுப்பு வலி ஸோ நிறைய வந்து அவங்க சீ சிசேரியன் அந்த இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நாள் ஆனும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த எலும்பு தேய்மானங்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து அந்த இடுப்புலேருந்து அந்த வலி வந்து காலுக்கு பரவுறது ஸோ ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக வந்து அந்த வலியோட அளவு போச்சு அப்படின்னா கால் துவண்டு போகிறது கால் வந்து சின்ன சின்ன ஊசி குத்துற மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது இதெல்லாமே இருக்கும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கூட அவங்களால நின்று வந்து சமையல் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் குனிஞ்சு எந்த பொருளுமே வந்து அவங்களால தூக்க முடியாது ஸோ இந்த இடுப்பு சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னா நம்ம அதை வந்து ஒவ்வொரு வகையாக நம்ம பிரிப்போம் சாதாரணமாக வந்து அவங்களுக்கு இடுப்பில் மட்டும் வலி இருக்குது குனியும் போது மட்டும் வலி அதிகமாகுது ஏதாவது மூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது மட்டும் வலி அதிகமாகுது அப்படின்னா அது தசை சம்பந்தமான பிரச்சனைகளாக இருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம மகாராஜ தைலம் மட்டும் அப்ளை பண்ணால் போதும் அதை தாண்டி எப்போவுமே வலி இருக்குது ஒரு ஒரு மணி நேரம் கூட நிற்க முடியல ஸோ அந்த டைமில் வந்து இடுப்புலேருந்து வலி கால் வரைக்கும் பரவுது ஒரு ஷாக் அடித்த மாதிரியான ஒரு வலி வந்து இழுத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ அது வந்து தசைகளையும் தாண்டி அந்த ஜவ்வில் வந்து ஒரு வீக்கத்தை உண்டாக்கி காலுக்கு போகக்கூடிய நரம்பு வந்து பாதிச்சிருக்கு ஸோ அதற்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் சிறப்பான சிகிச்சை முறைகள் பண்ணணும் ஸோ நோயோட அளவு அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம மருத்துவமனையில் அதற்கான பஞ்சகர்மா சிகிச்சை முறைகள் பண்ணுறோம் ஸோ அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் வந்து இந்த ஜவ்வு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கும் மூட்டு விலகல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்குமே அந்த பஞ்சகர்மா சிகிச்சை முறைகள் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்ம உள்ளுக்கு அவங்களுக்கு மருந்து கொடுக்கும்போது அறுவை சிகிச்சை இல்லாத ஒரு தீர்வு கொடுக்க முடியும் ஓகே நோயோட அளவு அறிந்து அதுக்கேற்ற மாதிரியான மருத்துவ முறை நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லலாம் வணக்கம் தொடர்ந்து உங்களோட சந்தேகங்களை பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 நம்பருக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு நேரலையில உங்களுக்கான சந்தேகங்களை டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் டாக்டர் நீங்க சொன்ன மாதிரி இடுப்பு சார்ந்த வலிகள் நிறைய சொன்னீங்க ஒரு சிலவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் நின்னதுக்கு அப்புறமும் வந்து ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு அப்புறமா மறுபடியும் வந்து பீரியட்ஸ் வரும் சோ மெனோபாஸ் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் சோ ரெண்டு மாசம் கழிச்சு மறுபடியும் அவங்களுக்கு வந்து பீரியட் ஏற்படும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் எதனால இது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை ஆக்சுவலி வந்து பீரியட்ஸ் நின்னுடிச்சு அப்படின்னு நினைச்ச பிறகு அதுக்கு அப்புறமா திருப்பி உண்டாகுது அப்படின்னா முதல் விஷயம் நம்ம வந்து ஸ்கேன் பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கணும் கர்ப்பவாய் பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா மெனோபாஸ்க்கு அப்புறமா ஏற்படக்கூடிய பிளீடிங் வந்து பெரும்பாலும் வந்து பிரச்சனைக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ சில சமயங்களில் வந்து அது கர்ப்பப்பையிலையோ இல்லை கர்ப்பப்பை வாயிலையோ வந்து புண் இருக்கிறதுக்கான ஒரு அறிகுறியாகவும் இல்லை ஏதாவது கேன்சர் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுறதுக்கான ஒரு அறிகுறியாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது உங்களுக்கு பிளீடிங் இருக்குது அது கூட உடம்பு வெயிட் ரொம்ப கம்மியாகுது அவங்களால வந்து சரியாக சாப்பிட முடியல இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா நம்ம இமீடியட்டாக டாக்டரை பார்க்கணும் ஸோ மெனோபாஸ்க்கு அப்புறமா ஏற்படக்கூடிய பிளீடிங் வந்து கொஞ்சம் அபாயகரமானது அதை வந்து உடனே நம்ம பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கணும் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் ஆன் கால் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க பேர் சொல்லுங்க ஓகே கார்த்திகா யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன வயது அதுமா உங்களுக்கு சரிங்க தொடர்ந்து பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க ஒரு சைடு மட்டும் ஷோல்டர்ல இருந்து பாத வரைக்கும் ரொம்ப பெயினா இருக்கு எதுவுமே வேலையில செய்ய முடியுது இல்லைங்க மேம் எழுந்திருக்கும் போது எப்படி இருக்குமா உங்களுக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா அந்த மாதிரி இருக்கு தூங்கி எழுந்திருச்சா காலையில எழுந்திருக்க முடியறது இல்ல ரொம்ப ஒரு இரிட்டேட்டிங்கா இருக்கு ஒரு அரை மணி அந்த பெயின் நிக்கிறது இல்ல தூங்கும் போதும் அந்த பெயின் அதிகமா இருக்கு ஓகேமா கழுத்துல வந்து உங்களுக்கு எலும்பு தேய்மானம் ஏதாவது இருந்தது அந்த மாதிரி ஏதாவது பாத்தீங்களா அதாவது டெஸ்ட் பண்ணி பாத்தீங்களா எதுமே பாத்தீங்க இது வரைக்கும் ஏனா கழுத்துல இருந்து வந்து கால் வரைக்கும் பெயின் இருக்கு அப்படினா கழுத்துல வந்து எலும்பு தேய்மானம் அடைஞ்சு அங்க இருக்க கூடிய நரம்புகளை
சரியாக தூக்கம் இருக்காது உங்களுக்கு ஸோ அந்த விஷயமும் சேர்ந்து இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது கழுத்து எலும்புக்காக ஒரு எக்ஸ்ரே மட்டும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் இருபத்தெட்டு வயசு அப்படிங்கிறப்போ வந்து நீங்கள் இந்த வயசில் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து உங்களுக்கு எலும்பு தேய்மானம் இருக்காது பட் இருந்தால் கூட உங்களோட சிம்டம்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தெரியுது ஸோ அதனால் கழுத்து எலும்புக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்ரே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதே மாதிரி ரத்தத்தில் உங்களுடைய விட்டமின் டி த்ரீயையும் ஸோ விட்டமின் பி டுவெல் ஃபோலிக் ஆசிட் இந்த விஷயங்களும் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வலி தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கும் பட் ஒரு சைடில் மட்டும் வலி இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால வந்து நீங்க நிறைய தண்ணி குடிங்க முதல்ல சாதாரணமா வந்து தண்ணி கம்மியா குடிச்சால் கூட நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த வலியோட அளவு வந்து தொடர்ந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த வலிகளுக்கு வந்து மகாராஜா கேப்சூல் எடுத்துக்கலாம் மகாராஜா கேப்சூல்ஸ் வந்து காலையில் ரெண்டு நைட் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் அது கூட மகாராஜ தைலமும் எடுத்துக்கலாம் முதல் கட்ட சிகிச்சையாக நீங்கள் வந்து மகாராஜா கேப்சூலும் தைலமும் எடுத்துக்கோங்க அதிலே உங்களோட வலி சரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ரேயோ இல்லை மற்ற விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் ஸோ அதுக்கப்புறமும் இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் கழுத்து எலும்புக்கு ஒரு எக்ஸ்ரே பண்ணிவிட்டு ரத்தத்தில் உங்களோட விட்டமின் டி த்ரீயும் ஒரு தடவை நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு ஸோ முடிஞ்சதுன்னா நேரம் வந்து ஒரு தடவை பாருங்கள் ஸோ முதல் கட்ட சிகிச்சையாக மகாராஜா கேப்சூல்ஸும் தைலமும் எடுத்துக்கோங்க ஓகே தொடர்ந்து வழிகள் இருக்கு அப்படின்னா எலும்பு தேய்மானம் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்காக எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்திருந்தாங்க டாக்டர் தொடர்ந்து அடுத்த கொலர் கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் பேர் சொல்லுங்க சுமதி எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க சரிங்க சுமதி யாருக்கு ஆகிய தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்ன வயது ஆகுமா உங்களுக்கு சரிங்கம்மா தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சுமதி சொல்லுங்க வலது கை ஓகே நிறைய நீங்க வீடு பெருக்கிறது அதே மாதிரி வந்து சமையல் பண்றது அந்த மாதிரியான வேலைகள் தொடர்ந்து செய்யறீங்களா ம் சரிங்கம்மா ஸோ ஏன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்டம் வந்து கை மரத்து போகிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா கை வந்து பின்னாடி வந்து சப்பையில் வந்து ஒரு அரிப்பு மாதிரி இருக்குங்க மேம் சரிங்க ஒரு இடத்துல வந்து அரிப்பு மாதிரி இருக்குங்க மேம் ஓகேம்மா ஸோ அந்த அரிப்பு வந்து கையில் மட்டும்தான் இருக்கா சப்பையில் பின்னாடி பின்பக்கத்துலேங்க ஓகேம்மா ஸோ முதல் விஷயம் உங்களுக்கு அந்த கழுத்து எலும்பு தேய்மானம் அடைஞ்சிருக்கு அதனால் வந்து அந்த வலி வந்து கைக்கு பரவுது நீங்க நாப்பத்தி நாலு வயசு ஆயிட்டதுனால நீங்க தொடர்ந்து அந்த மாதிரி ஒரே கையில நிறைய அந்த மாதிரியான வேலைகள் செய்யும் போது வந்து முக்கியமா வந்து இந்த சமையல் பண்ணும் போது நீங்க கையில வந்து அந்த கிண்டக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான நிறைய பண்றது அதே மாதிரி வீடு வந்து மாப் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தொடர்ந்து பண்ணீங்கன்னா அந்த கழுத்து எலும்பு தேய்மானம் இருக்கும் ஸோ அளவு அதிகமாகும் போது உங்களுக்கு வந்து தலை சுத்தல் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் முதல் விஷயம் வந்து அந்த தேய்மானத்தை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்கூடிய மருந்துகள் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து மகாராஜா சிஎஸ் கேப்சூல்ஸ் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது ஸோ முக்கியமாக வந்து அந்த கழுத்து எலும்பு தேய்மானத்துக்கான அந்த கேப்சூல்ஸ் வந்து இது வந்து சத்து மருந்து தான் உங்களுக்கு அந்த கழுத்து எலும்பு தேய்மானத்தை கொஞ்சம் சரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய டிஸ்க் வந்து ஓரளவு நார்மல் ஆகக்கூடிய மருந்துகள் அது கூட வந்து உங்களுக்கு வந்து நரம்புகளும் பாதிச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுக்கும் வந்து நீங்கள் மகாராஜ தைலம் கொஞ்சம் தடவை வேண்டியது இருக்கும் இது கூட சில உடற்பயிற்சியும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் முக்கியமாக வந்து கழுத்து வந்து அதாவது இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் வந்து திருப்பிட்டு ஸோ ஒரு ஆறு முறை ஆழமாக மூச்சு இழுத்து விடணும் ஸோ இந்த பயிற்சிகளும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்லே நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயமும் நீங்கள் தொடர்ந்து பண்ணிங்கனாலே அந்த எலும்பு தேய்மானம் அதே மாதிரி அந்த ஷோல்டர் பெயின் வந்து நார்மல் ஆயிரும் பட் கொஞ்சம் நீங்கள் ரெஸ்ட்டும் கொடுக்கணும் தொடர்ந்து வலது கையால் செய்யக்கூடிய வேலைகளை வந்து நீங்கள் அட்லீஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதுவும் நீங்கள் பண்ணிங்கனால தான் ஓரளவு நார்மலாக இருக்கும் இதுக்கான மருத்துவ சிகிச்சையும் இருக்குது அது கூட வந்து பயிற்சி முறைகளும் இருக்குது இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ணும்போது உங்களால் திருப்பி நார்மலுக்கு வந்துட முடியுமா அது கூட கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டும் நீங்கள் எடுக்கணும் எலும்பு தேய்மானம்னால இந்த வழிகள் இருக்குது அப்படின்ற விளக்கம் சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் அண்ட் இதுக்கான மருத்துவ முறையும் வந்து ஆயுர்வேதத்தில் இருக்குது அப்படின்ற விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க தொடர்ந்து அடுத்த கொலர்கிட்டையும் பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க சாந்தி மயிலாடுதுறை மேடம் ஓகே சாந்தி யாருக்காக மார்க்கெட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் என்ன வயது ஆதுமா உங்களுக்கு 47 ஆகுது
சரிங்க சாந்தி என்ன வயசாகுது சொன்னீங்க மேடம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு அந்த அதாவது உங்களுக்கு அந்த பீரியட்ஸ் நிற்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த ப்ளீடிங்கோட அளவு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் பட் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி மூணு மாதமாக இருக்கு அப்படின்னா ஒரு தடவை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துருங்க வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கா அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த பீரியட்ஸ் ஆகக்கூடிய காலகட்டத்தில் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து ஒரு உப்போட அளவு நீங்கள் உப்பு காரம் அதோட அளவு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிடுங்க ஸோ முடிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் வெந்தயம் நீங்கள் டெய்லி எடுத்துக்க முடியுமானு பாருங்கள் நைட்டில் ஊற வச்சுட்டு காலையில் வெறும் வயத்தில் ஸோ அது கூட அந்த பீரியட்ஸ் அதிகமாகும்போது காலையில் வெறும் வயத்தில் வாழை பூ சாறு வந்து ஒரு முப்பது எம்எல் எடுத்துகிட்டு அது கூட வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் நீராகாரம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அந்த வாழைப்பூவையும் வந்து அதாவது முருங்கைக்கீரையோடு சேர்த்து வந்து பொரியல் பண்ணி சாப்பிடுங்க ஸோ இது வந்து இயல்பாகவே அடுத்து நீங்கள் ஒரு மூணு மாதம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நார்மல் ஆடும் பட் ஸ்கேன் பரிசோதனையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம கர்ப்பப்பை கட்டிகளோ இல்லை வீக்கமோ ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு அற்புத கஷாயங்கிற ஒரு கஷாயம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது ஸோ அந்த கஷாயம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பால் கஷாயமாக நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியது இருக்கும் அது ஒரு மூணு மாதம் நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலே வந்து இந்த ப்ளீடிங்கோட அளவு வந்து ஓரளவுக்கு நார்மல் ஆகிடும் இது மெனோபாஸில் ஏற்படக்கூடிய இயல்பான மாற்றங்கள் இது தொடர்ந்து மூணு மாதம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஸ்கேன் பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கணும் இதற்கான மருந்துகளும் நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா கர்ப்பப்பை எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வராமல் நீங்கள் தவிர்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் வந்து மருத்துவ முறையில் எப்படி குணப்படுத்தலாம் அப்படின்ற விளக்கம் உங்களுக்காக டாக்டர் கொடுத்துருந்தாங்க தொடர்ந்து டாக்டர் கிட்டே பேசலாம் டாக்டர் நீங்கள் வந்து முதுகு சார்ந்த வழிகள் இடுப்பு சார்ந்த வழிகள் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அண்ட் பொதுவாக இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி காரணத்தினால வந்து அவங்களுக்கு வந்து முதுகு சார்ந்த இல்லாட்டி கழுத்து சார்ந்த எலும்பு தேய்மானங்கள் ஏற்படுறக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா டாக்டர் ஆமாம் முக்கியமாக வந்து ஒரு கையில் நம்ம மொபைல் யூஸ் பண்ணும் பொழுது அதுவும் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நிறைய சமயங்களில் பார்த்திங்கன்னா இடது கையிலையோ இல்லை வலது கையிலையோ தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணும்போது அந்த வெயிட் கம்மியாக இருந்தால் கூட நம்ம ரொம்ப நேரம் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணும்போது வந்து அது வந்து நமக்கு கழுத்துலேருந்து வலியை உண்டாக்குது இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு காலர் கூட சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களோட ஏஜ் கூட அதிகமாக இருந்தது பட் அதனால் அவங்களுக்கு உண்டானதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இன்றைக்கி டீனேஜ்லேயே நிறைய பேருக்கு வந்து தொடர்ந்து குனிஞ்சிட்டே அவங்க பார்த்து அந்த மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுனால கழுத்து எலும்பு வந்து முக்கியமா கழுத்து தசைகள்ல முதல்ல வந்து ஒரு பலகீனம் உண்டாகுது அவங்களுக்கு வந்து கழுத்து நீங்க இந்த பக்கம் அசைச்சாங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய சவுண்ட் வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அந்த தசைகளில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பலகீனம் வருது அதுக்கப்புறம் வந்து எலும்புகள்லேயும் சில பேருக்கு நரம்புகள்லேயே இந்த டீனேஜ்லேயே வந்து அந்த நரம்புகள் பாதிப்பு உண்டாகி தலை சுத்தல் வருது கை வந்து வழி தொடர்ந்து இருக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது மேக்ஸிமம் வந்து செல்ஃபோனை வந்து ஒரு கையில் யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு கையில் வந்து தொடர்ந்து வச்சுட்டே இருக்கிறதோ அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் கழுத்து தசைகளை வலுப்படுத்தக்கூடிய எக்ஸசைஸும் நீங்கள் கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாகவே சொல்லி கொடுப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு தேவைன்னா ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து நீங்கள் கூட கற்றுக்கலாம் நிறைய செல்ஃபோன் வந்து அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாதீங்க பட் நாற்பது வயதை தாண்டிய பெண்களுக்கு வருது அப்படின்னா அவங்களோட வீட்டு வேலைகளால் தான் தொடர்ந்து வரும் ஸோ மா போடுறது அந்த கூட்டுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து அவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த வேலைகளை நீங்கள் இன்னொரு கையும் சேர்த்து பண்ணக்கூடிய ஒரு பழக்க வழக்கத்தை உண்டாக்கிக்கோங்க எலும்பு தேய்மானத்தையும் சரிப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகளும் மருந்துகளும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதை நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் அண்ட் எலும்பு தேய்மானம் பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதுக்கு என்ன மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது முக்கியமாக இந்த கழுத்து எலும்பு தேய்மானத்தில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அளவுக்கு அதிகமாகும் போது மூளைக்கு போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு தலை சுத்தலும் வரும் ஸோ அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பயம் உண்டாகும் பட் இதற்கான உணவு முறைகள் வந்து புளிப்பு கம்மி பண்ணிக்கோங்க முடக்கத்தான் கீரை பரண்டை பப்பாளி முளக்கட்டின பயிறு வகைகள் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த எலும்பு தேய்மானத்தை நம்ம கொஞ்சம் தவிர்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி முருங்கு கீரை சூப் எடுத்துக்கிறது ஸோ அதாவது இரும்பு செத்துள்ள மருந்துகள் எடுத்துக்கிறது இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த எலும்பு தேய்மானத்தோட அளவு கம்மி பண்ணும் பட் முக்கியமாக உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் தான் முதல் விஷயம்